হ্যালো কেমন আছেন আপনারা সবাই আজকে আবারও শুরু করছি ফাইবার পেড টিউটোরিয়াল দু হাজার সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি হাসান আদ্দুল রহমান আজকে মূলত আলোচনা করব আমরা ফাইবারের গিক ইমেজ নিয়ে আমরা গিক ইমেজগুলো কিভাবে দিব কি ধরনের ইমেজ দিব কিভাবে ইমেজগুলো দিলে আমাদের ফাইবার র্যাঙ্কিংয়ে আসবে বায়াররা আমাদের ইমেজগুলো দেখে পছন্দ করবে আর আমাদের ইমেজগুলো দেখে কেনই বা বায়াররা পছন্দ করে না ফাইবারের কিছু রুলস আছে যে রুলসগুলো আমরা মূলত অনেকে জানি না বিধায় আমাদের গিকগুলো আমাদের র্যাঙ্কিংয়ে আসে না এই বিষয়গুলো ডিটেলস আজকে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব আশা করি ইনশাল্লাহ খুব সহজে বোঝার চেষ্টা করবেন আর একটা জিনিস সঠিকভাবে বোঝার চেষ্টা যদি করেন তাহলে সঠিকভাবে এটাকে মেনটেন্স করতে পারবেন চলুন তাহলে দেখা যাক আমরা সর্বপ্রথম দেখব যে এই যে একটা ইমেজ আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে এই দুটো ইমেজের ভিতরে একটি ক্রস দেয়া আছে আরেকটা রাইট সাইন দেয়া আছে এই দুটোর মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে এই যে ইমেজটা যেটা দেওয়া আছে ক্রস চিহ্ন যে ইমেজটা দেওয়া আছে এটা মূলত অস্পষ্ট ঠিক আছে আর এই যে রাইট সাইন যেটা দেয়া আছে এটা আছে আপনার একেবারে স্পষ্ট অথবা আমাদেরকে যে ইমেজগুলো আমরা ব্যবহার করব সেই ইমেজগুলো অবশ্যই এরকম ঝাপসা যেটাকে বলি আমরা তারপরে অস্পষ্ট এগুলো এরকম হলে চলবে না এর সরাসরি ফাইবার ক্রস দিবে এবং এটাকে র্যাঙ্কিং দিবে না ফাইবার এবং এটাকে মার্কেটিং করতে আপনার অনেক অসুবিধা হবে আর এই যে এটা দেখছেন একেবারে ক্লিয়ার নিট ইন ক্লিয়ার ঠিক আছে একেবারে ক্লিয়ার এরকম ক্লিয়ার ইমেজ আমাদেরকে দিতে হবে স্পষ্ট ইমেজ আমাদেরকে দিতে হবে আচ্ছা তারপরে আমরা দেখব যে আমরা কখনো কপি রাইট করব না আমাদের এই যে ইমেজটা এই যে দেখেন আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের অরিজিনাল ইমেজ ঠিক আছে ইমেজ অরিজিনাল ইমেজ আমরা সবসময় মেনটেন করব আমরা কপি করব না অন্য যেমন গুগল থেকে একেবারে সরাসরি কপি করে আমরা ফাইবার আমাদের গিক রেডি করছি ঠিক আছে অথবা অন্যের একটা গিক থেকে দেখে আমাদের ইমেজগুলো রেডি করছি এটা আসলে সম্পূর্ণ একটা মানে মানে বিশাল ভুল আমাদের একটা বলবো আমি এই ভুলটা আমরা আশা করি ইনশাল্লাহ করব না আর তারপরে একটা জিনিস আমরা মানে সবসময় এই জিনিসগুলো ভুল করে থাকি যেমন এই ইমেজটাতে দেখেন যে যেটাতে ক্রস দেওয়া আছে সেটা দেখেন ক্লিক আমরা অনেক সময় বলে থাকি যে এখানে ক্লিক করুন ঠিক আছে কিছু আইকন দিয়ে থাকে গুগল থেকে ডাউনলোড করে আমরা কিছু আইকন দিয়ে থাকি যে এখানে ক্লিক করেন এখানে ক্লিক করলে আমার অর্ডারটা পাবেন কিংবা অর্ডার নাও এরকম একটা ক্লিক বাটনগুলো আমরা দিয়ে থাকি মূলত আইকনগুলো দিয়ে থাকি এগুলো আমরা আসলে মূলত দেবো না আমাদের এই যে এই যে দেখেন ডান পাশে রাইট পাশে যে জায়গায় রাইট সাইন দেওয়া আছে যেটাতে দেখেন একেবারে নর্মালি আপনার গিগ রিলেটেড একটা ইমেজ যেটা থাকবে সেই ইমেজটা অনলি আপনি দিতে পারেন কিছু লাগবে না নো টেক্সট কোনো কিছুর প্রয়োজন নাই নর্মালি আমরা এটাকে মেনটেন করতে পারবো এটাকে ফাইবার অ্যাকসেপ্ট করবে পরেরটাতে আসি আর একটা বিষয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হচ্ছে এই যে দেখেন যেটাতে ক্রস দেওয়া আছে এটাতে দেখেন আমাদের মূল ইমেজটা হচ্ছে এটা ডান পাশের যে রাইট সাইন দেওয়া আছে এটা হচ্ছে মূল ইমেজ এখানে দেখেন অনেক সময় আমরা ব্যাজ ব্যবহার করে থাকি যেমন আমরা এই টপ রেটেড সেলার আমি লেভেল টু সেলার আমি লেভেল ওয়ান সেলার অমুক তমুক বিভিন্ন ধরনের যে আমরা ব্যাজগুলো ব্যবহার করে থাকি এই ব্যাজগুলো সাধারণত আমরা ব্যবহার করব না এই ব্যাজগুলোকে ফাইবার সরাসরি লাইক করে না এটা যেটা দেবে সেটা আপনার প্রোফাইলে ব্যাজ দেবে আপনার কোনো কাজের উপর এই ব্যাজটা সাধারণত এটা দেয় না একটা প্রোফাইলের উপর ব্যাজ দেয় ঠিক আছে অতএব এই ব্যাজগুলো আমরা আমাদের এই ইমেজগুলো তো ব্যবহার করব না ইমেজগুলোতে যখন আপনি এই ব্যাজগুলো ব্যবহার করবেন আপনাকে কখনোই ফাইবার র্যাঙ্ক করবে না তারপরে টেক্সট এই যে দেখেন রাইট সাইডের যে ইমেজটা দেয়া আছে এই ইমেজটাতে পারফেক্টলি যে আমার যে এখানে যে আমার যে গিগ ইমেজটা দেওয়া আছে গিগ ইমেজটার উপরে যে লেখাটা আছে এটা গিগ ইমেজেরই লেখা ঠিক আছে আর এখানে যে অনেক কিছু লেখা আছে এই লেখাগুলো মূলত আমাদের দেওয়ার কোনো যুক্তিগতায় আসে না এই লেখাগুলো দিলেও ফাইবার আমাদেরকে র্যাঙ্ক করবে না অথবা আমাদের যে ইমেজটা আমরা দিব পারফেক্টলি আমরা অরিজিনাল একটা ইমেজ এবং নিট অ্যান্ড ক্লিন কোনো ঝামেলা ছাড়াই কোনো টেক্সট ছাড়াই একেবারে ক্লিন আমরা মেনটেন করব তাহলে আমাদের এটাকে র্যাঙ্ক করতে অনেক সুবিধা হবে তারপরে হচ্ছে আমরা একটা গিগের মধ্যে একটা গিগের মধ্যে আমরা পাঁচটা দশটা পনেরোটা বিশটা লোগো বলেন ইমেজ বলেন অনেকগুলো ইমেজ দিয়ে থেকে এটা আসলে ফাইবারের রুলসেই নাই ফাইবারের রুলসে আছে যে আপনি একটি ইমেজ দেন দেখেন এখান থেকে একটি ইমেজকে মেনটেন করে এখানে বলা হয়েছে যে আপনি একটি ইমেজ মেনটেন করেন একটি ইমেজ মেনটেন করেন এটা যেন প্রপারলি বাইরে বুঝতে পারে যে এটা আসলে কি করেছেন আপনি 
ঠিক আছে আপনি অনেকগুলো ইমেজের মাঝখান থেকে দেখেন এখানে ছয়টা ইমেজ দেয়া আছে ছয়টা লোগো দেয়া আছে এই ছোট লোগোর মাঝখান থেকে কিন্তু বাইরে পারফেক্টলি বুঝতে পারবে না আসলে আপনি কি করেছেন কি কালার কম্বিনেশন করেছেন এখানে কিছু বুঝতে পারবে না কিন্তু এই যে রাইট সাইডে যে টিক চিহ্ন দেয়া আছে এখানে আপনি দেখলে বুঝতে পারবেন যে একজন বাইরে দেখলে বুঝতে পারবে যে না এটা পারফেক্ট একটা জিনিস অসম এটা দেখে আমি পছন্দ করব কিংবা আরেকজনকে রিকমেন্ড করব এই বিষয়টা এখান থেকে একটা ইমেজ দেখলে পারফেক্টলি বোঝা যাবে আচ্ছা আরেকটা বিষয় আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আমরা কিছু ইমেজ নেই যে ইমেজগুলোকে আমরা বিভিন্নভাবে ফটোশপের মাধ্যমে বিভিন্ন কারিশমা দেখাই রোটেট করি অমুক করি তমুক করি হ্যান ত্যান অনেক কিছু করি এগুলো কিছু করা যাবে না দেখেন এ পাশের ইমেজটা ক্রস দেওয়া আছে যেখানে এটাকে কীরকম একটা অ্যাঙ্গেল করে রাখা আছে এটা পারফেক্ট না কিন্তু এ পাশে দেখেন স্প্রেড বসানো আছে পারফেক্টলি বসানো আছে অ্যান্ড নিড ইন ক্লিন ঠিক আছে এটা হচ্ছে পারফেক্ট এই ধরনের ইমেজগুলো আমরা মেনটেন করবো একবার আঁকা বাঁকা ঝাঁকা করে আমরা এই ধরনের ইমেজগুলো মূলত ব্যবহার করব না আচ্ছা মানে প্রপার ইমেজ লাগবে আর কি ঠিক আছে আচ্ছা এখানে একটা জিনিস ইউনিকনেস যেটাকে বলা হয় ফাইবারের ভাষা যেটাকে ইউনিকনেস বলা হয় যেমন একটা গিগ দেখেন এই আপনার একটা দুইটা তিনটা চারটা চারটা গিগের মধ্যে একই ইমেজ ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু না চারটা গিগ তো আপনার একই নয় চারটা গিগ কিন্তু চার ধরনের বিধায় আমাদেরকে কিন্তু চারটা গিগে চার ধরনের ইমেজ ব্যবহার করা উচিত ঠিক আছে যেমন এই প্রথম একটা গিগ এক ধরনের ইমেজ ব্যবহার করলেন এটার টাইটেল অনুযায়ী এটার গিগ টাইটেল অনুযায়ী ট্যাগ অনুযায়ী ডিসক্রিপশন অনুযায়ী এখানে একটা ইমেজ ব্যবহার করলেন সেকেন্ডটা দেখেন এটার টাইটেল অনুযায়ী এটার ডিসক্রিপশন অনুযায়ী আমরা এখানে আমাদের ইমেজ দেবো সেম পদ্ধতিতে প্রতিটাতে আলাদা আলাদা ইমেজ মেনটেন্স করব একটা গিগের মানে আপনার একটা প্রোফাইলে যদি বিশটা গিগ দিয়ে থাকেন বিশটা গিগে যদি একই ইমেজ দিয়ে থাকেন তাহলে আসলেই আপনার গিগটা কি ধরনের কেন দিয়েছেন এটা কিন্তু একজন বায়ার বুঝতে পারবে না তাহলে আপনার এতগুলো ইমেজ দেওয়ার কোনো প্রয়োজন একটা গিগ দেয় যথেষ্ট ছিল অতএব আমাদের যদি বিভিন্ন ধরনের আমাদের যদি সার্ভিস প্রোভাইড করতে চাই তখন আমাদেরকে কী করতে হবে বিভিন্ন ধরনের ইমেজ ওই গিগ রিলেটেড ওই টাইটেল রিলেটেড আমাদেরকে এটা উপস্থাপন করতে হবে তাহলে আমাদের এটাকে খুব সহজে র্যাঙ্ক করবে আর কি বায়ার আচ্ছা একটা বিষয়ে সেটা হচ্ছে এই যে একটা ক্যাটের ছবি দেখছেন বিড়ালের ছবি দেখছেন একজন ফিমেলের ছবি দেখছেন এখানে আমরা বিভিন্ন সময় ছবি দিয়ে থাকি আমাদের প্রোফাইলে বিভিন্ন ধরনের মাকর্ষা ঝাকর্ষা ঠিক আছে চিল তারপরে কাউয়া টাউয়া এরকম কোনো কিছু অনেক কিছুর ছবি দিয়ে থাকি কিন্তু আসলে এগুলো দেওয়া ঠিক না ঠিক আছে যেমন একটা ক্যাটের ছবি দিয়েছে ইজ নট পারফেক্ট ঠিক আছে এখানে একটা একজন পার্সন রিয়েল পার্সনের পিকচার দিয়েছে এটা পারফেক্ট তার মানে বুঝাচ্ছে কি আপনি আপনার রিয়েল পিকচার দেবেন প্রোফাইলে প্রোফাইলে রিয়েল পিকচার অথবা আপনার গিগ ইমেজে যে রিয়েল পিকচার যেটা আছে রিয়েল যে কাজটা করেছেন সে পারফেক্ট ইমেজটা আপনি দেওয়ার চেষ্টা করবেন তাহলে এটাকে অন্তত পক্ষে বাইরে ট্রাস্ট করতে পারবে যে না আপনি পারফেক্ট ব্যক্তিটা কাজ করছেন ঠিক আছে আরেকটা বিষয় সেটা হচ্ছে রিলেভেন্স রিলেভেন্সে হচ্ছে এমন একটা বিষয় যে আপনি যে বিষয়ে গিগ দিচ্ছেন সে বিষয়ে ইমেজ না দিয়ে ঠিক আছে আপনি মানে ডিজাইন রিলেটেড কাজ করছেন আপনি এই ডিজাইন রিলেটেড কাজ না দিয়ে আপনি একটা আলোর ছবি দিয়ে রাখছেন এটাই তো আসলে পারফেক্ট না কেন পারফেক্ট না আপনি যে রিলেটেড কাজ করছেন সে রিলেটেডই আপনাকে আপনাকে একটা ইমেজ দিতে হবে যেমন লাইক আপনি বিজনেস কার্ড ডিজাইন করেন আপনি ফটো এডিটিং করেন আপনি ভিডিও এডিটিং করেন ঠিক আছে আপনি ওয়েব ডিজাইন করেন আপনি যদি অ্যানাদার কোনো কাজ করেন যেমন আপনি বিভিন্ন ধরনের ফানি ভিডিও রেডি করেন যে যেটার উপর কাজ করেন সেটার উপর পারফেক্ট একটা ইমেজ এখানে আপনি দিবেন ঠিক আছে পারফেক্ট একটা ভিডিও আপনি এখানে উপস্থাপন করবেন দেন আপনি এটাকে ফাইবার র্যাঙ্ক করবে আশা করি ইনশাল্লাহ আপনারা এই বিষয়টা খুব সহজে মেনটেন্স করবেন আর এই যে ইমেজগুলো আমি নিয়েছি সম্পূর্ণ ফাইবারের পলিসি থেকে নিয়েছি আমি ফাইবারের ওয়েবসাইট থেকে আমি নিয়েছি নিয়ে আমি স্ক্রিনশুট নিয়ে আপনাদেরকে এই বিষয়টা আমি ক্লিয়ার করে দিলাম আশা করি ইনশাল্লাহ খুব সহজে বুঝতে পারবেন আর মানুষ মাত্রই ভুল আমার এই কথাগুলো মাঝখানে অনেক কথা আটকে যাচ্ছে অনেক কথা ভুল আসছে আশা করি ইনশাল্লাহ আপনারা এই বিষয়গুলো আমাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন সবাইকে আবার ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আবার টিউটোরিয়াল শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে